കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ അതിരാവിലെ സമയം ദൈവദിനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ എം ബി വൈ എഫിൻ്റെ ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ദൈവദിനം പഠിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ രാവിലെ ദൈവദിനം കേൾക്കുവാൻ ശ്രോതാക്കളായിട്ട് ദൈവദിനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഈ എം ബി വൈ എഫിൻ്റെ അഡ്മിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഇതിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച പ്രിയ ബ്രദർ വി ജെ പോളിനോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റെല്ലാ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടും എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള സ്നേഹബന്ധനം ഈ രാവിലെ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുക ഈ മാസം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് സാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം സ്തോത്രം ഈ ഒരു പഠന പരമ്പരയിൽ കൂടി നിരവധിയായ ദൈവവനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ഇതിൻ്റെ പല ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ടുള്ള ദൈവവനത്തിൻ്റെ പല ചിന്തകളെയും ശ്രദ്ധിപ്പാൻ എനിക്കും ദൈവമിടയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവവന ധ്യാനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം തന്ന ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രവർത്തനം ആഗ്രഹിക്കാൻ ഇല്ല പിന്നെ ഫിനിഷ് ആയി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ രാവിലെ ഈ മത്തായ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ചിന്തിക്കാം അതിനാധാരം വാക്യം വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം അത് മനുഷ്യക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു യങ് ഒരു 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 മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക വലിയ ആഗ്രഹത്തോടാണ് ഒരു ധനവാനായ പ്രമാണി യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ വരുന്നത് വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തോടാണ് അവൻ വരുന്നത് അവന് നിത്യജീവനെ വേണം അപ്പോൾ അവൻ യേശു അവനോട് പറയുന്നു നീ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വളരെ ബാല്യ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നു കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പം കർത്താവിനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട് നീ നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കുക അപ്പം ആ വചനത്തിന് മുൻപാകെ അതവനൊരു ഹാർഡായിട്ട് തോന്നി ആ വചനത്തിന് മുൻപാകെ അവൻ തൻ ദുഃഖിതനായിട്ട് പോയി കളഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ദുഃഖിതനായിട്ട് പോയി കളഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പം യേശു പറയുക ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം അസാധ്യമല്ല മനുഷ്യക്ക് അസാധ്യം അത് മനുഷ്യക്ക് അസാധ്യം എന്താ ഈ ഭാഗത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അവൻ നിത്യജീവന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ അവൻ ചിന്തിച്ചു തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ അല്ലെ കർമ്മത്താൽ തൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങളാൽ തനിക്ക് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സഹോദരൻ പക്ഷേ അവിടെ കർത്താവ് അവനോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങളാണ് നിനക്ക് അസാധ്യം അപ്പം അവർ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ച് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ആർക്ക് സാധ്യമാകുമെന്നുള്ള അവരുടെ വിസ്മയമായ ആ ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ യേശു അവരോട് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യം മനുഷ്യക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യം അത് നിത്യജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പല ദൈവന ചിന്തകളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യം സക്കരയാവിൻ്റെ മറിയയുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയട്ടെ നിത്യജീവനെ അവകാശം വെക്കാം ഒരിക്കൽ ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ നിഘണ്ടുവിൽ അല്ലെ എൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അസാധ്യമെന്നൊരു പദവില്ല മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൾ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അസാധ്യമായ പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവസാന നാട് കടത്തപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ അസാധ്യ അസാധ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ കൈ മലർത്തുന്ന പല മേഖലകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ്റെ മുൻപിലും നിത്യജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ജീവിതം അസാധ്യമായിട്ട് അവനൊപ്പം നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് യേശു കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് അവനോട് പറയുന്നു
പ്രാധാന്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും അല്ലെ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അത് വിട്ടുപോകാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു സാഹചര്യം പഠിക്കുമ്പം ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ജോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം യേശു കർത്താവ് നിത്യജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യും കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻഗമിക്കുന്നത് അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പമാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കാരണം നിങ്ങൾ അപ്പം തിന്നാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭാഗത്ത് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പമാകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ചില കാര്യ ത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ കാര്യ സാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ കർശനമായിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയുക ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പോൾ അപ്പം എന്നെ അനുഗമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഭാഗം നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർക്ക് വഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പേ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യം അറിയാം നേരം വൈകി കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് 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 ദൈവസ്ഥന ഇരുന്നവർ സ്ഥലകാലമെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നുപോയി ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ ബന്ധപ്പെടും ശിഷ്യന്മാർ ബന്ധപ്പെടുമ്പം കർത്താവ് പറയുക അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ അവർ പറയുക കർത്താവിയെ സാഹചര്യം അസാധ്യതകളുടെ സാഹചര്യമാണ് സമയമാണെങ്കിൽ അതും അസാധ്യതകളുടെ സമയമാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അല്പമാണെങ്കിൽ അല്പമേ ഉള്ളൂ പുരുഷാരും ഒത്തിരി വലുത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം പഠിച്ചപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം യേശു ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതവും ചെയ്തിട്ടില്ല യേശു ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയും യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നാ മൂന്ന് പ്രത്യേകത തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഒമ്നീഷ്യൻ ഈസ് ഒമ്നി പ്രസൻറ്റ് അത് കർത്താവ് സർവശക്തനാണ് കർത്താവ് സർവവ്യാപിയാണ് ഒമ്നീഷ്യൻ സർവ ജ്ഞാനിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ദൈവദിനം പറയുന്നു അത് മനുഷ്യക്കില്ലാത്ത അല്ലെ മനുഷ്യക്കൊരിക്കലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേകത യേശുവിൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് ദൈവം സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല ഇത് തിരിച്ചറിയാഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ പറയുക പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയ പക്ഷേ ഇവിടെ നാല് അസാധ്യതകൾ കാണാൻ പറ്റും കർത്താവ് ആ ഭാഗത്ത് പറയും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോൾ യേശു അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കാരണമായത് ആ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ചില ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്നെന്ന് വന്ന് യേശു മനസ്സിലാക്കി യേശു പറയും അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ പട്ടിണിയായിട്ട് വിട്ടേച്ച് പോയാൽ വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ തളർന്നു പോകും ഇപ്പം നോക്കണേ യേശുവിന് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം അവരുടെ തളർച്ച അറിയാം അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം ഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ദൈവം അപ്പം ദൈവം ഈ ഒരു അത്ഭുതം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ എനിക്ക് അവിടെ യേശുവിൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ തനിമ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമ്പാഷ്നേറ്റ് ഗോൺ ദൈവം മനസ്സലിവുള്ള ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം താൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതവും ചെയ്യുന്നില്ല കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും സൗഖ്യമാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുരുടനെയും പിന്നെ അശുദ്ധാത്മ ബാധിച്ചവനെയും ഒക്കെ സൗഖ്യമാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലയിടത്ത് വേശ് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രസിദ്ധമാക്കരുതെന്ന് അവരോട് അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ചു ഇത് ആരോടും പറയരുതെന്ന് അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ചു അപ്പം പ്രസിദ്ധമാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതവും കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും കമ്പാഷനേറ്റ് ഗോഡ് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഡിസൈപ്പിൾസ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റർബ് ഡിസൈപ്പിൾസ് അവർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അവർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് അവർ പറയുക നേരം വൈകി പറഞ്ഞയക്കണേ ഞങ്ങളെ വലിയ വ്യക്തപ്പാടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക്
ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ആ അഞ്ചപ്പത്തെടുത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മുടെ അസാധ്യതകൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മുടെ അസാധ്യതകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ അസാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണും അസാധ്യതകളുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കി തരാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവം ഇത് രാവിലെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ പലരും വിവിധമായ വിഷയങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീറുകയായിരിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളാൽ ഇത് അസാധ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളെ നോക്കി പറയായിരിക്കാം കർത്താവേ എൻ്റെ രോഗം കർത്താവേ ഇത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇത് ഈ രോഗം ഒരിക്കലും സൗഖ്യമാകലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കുക അല്ലെ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിന് മുഖത്ത് ഇനി ഇതിനൊരിക്കലും ഒരു സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറയായിരിക്കുക അബ്രഹാമിനെ പോലെ ഇനി സാധ്യതയില്ല കർത്താവേ ഇസ്മായേൽ മാത്രം എൻ്റെ മുൻപാകെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതിയെന്ന് പറയുകയായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പറയുക ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ് ഈ രാവിലെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിന് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അസാധ്യതകളാണ് അബ്രഹാം നേരത്തത് അബ്രഹാം പറയുക കർത്താവേ ഞാൻ ഒരു വയോധികന സാറാ ചിരിക്കുക കാരണം അസാധ്യകളെ നോക്കി അവർ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു ഫിസിക്കലി നിർജീവത്വം ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുക ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു സാധ്യത ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്ന ഈ ഇസ്മായിൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പറയാറില്ലേ കർത്താവേ ഇനി എനിക്കൊരു സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ വെറുതെ നിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരമൊന്നും നീട്ടണ്ട പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളോട് പറയുക ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അസാധ്യകൾ അസാധ്യതകളുടെ പട്ടിക പക്ഷേ ദൈവം പറയുകയാണ് അബ്രഹാമിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായം ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല സാഹര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല സമയവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല വിഭവങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഭവം ഇല്ലാഴിക വിഭവങ്ങളുടെ അല്പത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല കാരണം അവൻ കർത്താവാര സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് സർവശക്തൻ കർത്താവ് അത് അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമേ ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനായി നടന്നാൽ മാത്രം മതി രാവിലെ പരിശുദ്ധം നമ്മളോട് പറയുക നാം സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവാര സർവശക്തനായ ദൈവം അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നിത്യജീവൻ നമുക്ക് നൽകിയ കർത്താവിന് ഈ ഭൂമിയുള്ളതെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം തത്സമങ്ങൾ നൽകാൻ കർത്താവിന് വരും പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളാണ് അത്ഭുതം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് വിശ്വാസം അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തെ കാണാൻ പറ്റും അസാധ്യകൾ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക തൻ്റെ ശരീരത്തെ നോക്കിയപ്പം അസാധ്യകൾ സാറായുടെ ശരീരത്തിൽ നോക്കിയപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അവിടെയും അസാധ്യകൾ തന്നെയാണ് നിർജീവത്വമാണ് പ്രായം കഴിഞ്ഞു അവൾ ഒരു ഓൾഡ് വുമണാണ് പ്രായം കഴിഞ്ഞുപോയി നേരത്തെ ആയിരുന്നു ചില സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഈ വാഗ്ദത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ സാധ്യതയ്ക്ക് ചില പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി ശരീരം നിർജീവത്വമായി തീർന്നു ചില ശാരീരികമായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം നിന്നുപോയി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ വീണ്ടും അവരെ തേടിയെത്തുന്നത് ദൈവം സന്ദർശിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയത്ത് നീ ഒരു മകനെ അണച്ചുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാറ പിൻപുറത്തുനിന്ന് ചിരിക്കുക കാരണം മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയർ ഇതുപോലെ മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് അസാധ്യമായ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അസാധ്യകാട് നിന്ന് നിര നിരനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് റോമാലേഖനം എന്താ പറയുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല ശക്തിപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു അവിശ്വാസങ്ങൾ നിരനിരയായി അവിശ്വാസങ്ങളുടെ അസാധ്യതകൾ നിരനിരയായി മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കൽ പോലും അബ്രഹാം തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ക്ഷീണിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ
നിനക്ക് വല്ലതും കഴിയുമോ എന്നോ ഇപ്പോൾ കർത്താവരോട് പറയുക വല്ലതും കഴിയുമോ എന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സകലതും സാധ്യം എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുക ഉപവാസാലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ വ്യാധി മാറിപ്പോകുന്നില്ല എന്താ കർത്താവ് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന സാധ്യതയില്ലാത്തടത്ത് അസാധ്യങ്ങളുടെ വലിയ ഹിമാലയൻ പർവ്വതങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അസാധ്യങ്ങളുടെ വലിയ ഹിമാലയൻ പർവ്വതങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം അവർക്ക് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരതലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ മഞ്ഞ നൽകുന്നാകട്ടെ കാടപക്ഷ്യം നൽകുന്നാകട്ടെ അവരെ അനുഗമിച്ച് ആത്മീയ പാറയിൽ നിവർ അവർ കുടിക്കുന്നാകട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിനങ്ങളിലും അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരതലയങ്ങൾ കാണാൻ ഇസ്ര ജനത്തിനിടയായി കാരണം ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം അസാധ്യം എന്നൊന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു നികണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നെപ്പോളിനെ പോലെ പ്രശസ്തനാണെങ്കിലും യോദ്ധാവാണെങ്കിലും ഏബിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ കൈമലർത്തും ചില സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഒട്ടുമുക്കാൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ കൈമലർത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല ഈ രാവിലെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പ്രാർത്ഥനയാലും വിശ്വാസത്താലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരും നമുക്ക് അബ്രഹാമിനെ പോലെ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും സാറായുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടത് അവൾ വിശ്വസിച്ചു സ്തോത്രം വിശ്വസിപ്പാനിടെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു ദൈവം ആരാണ് സർവശക്തനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു തരുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണെന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അവർ അസാധ്യതകളെ നിരത്തി പക്ഷെങ്കിൽ ആ അസാധ്യങ്ങളെ നിരത്തിയപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു കൊച്ചു ബാലകനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അന്തരയോസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ അല്പത്വങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് നിധാനമായിരിക്കും പിന്നെ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ അസാധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അപ്പോൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമുക്കാണ് അസാധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവ് ഒന്നുമില്ല മരിച്ച് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അബ്രഹാം അമ്മ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്താ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് തൻ്റെ മകൻ്റെ ഇസാക്കിനെ യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഈ വിശ്വാസം തിളച്ചു തന്നു ദൈവമാരാ മരിച്ചതിനെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കല്ലറയ്ക്കൽ കാണാൻ പറ്റും ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ അസാധുകളുടെ പട്ടികയാണ് മറിയും മാർത്തിയൊക്കെ അവിടെ നിരത്തുന്നത് അവർ പറയുക കർത്താവെ താമസിച്ചു പോയി ടൂ ലേറ്റായിപ്പോയി അവർ പറയുക കർത്താവെ നാറ്റം വെച്ചു പോയി അസാധുകൾ പക്ഷേ അസാധുകളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരതലകൾ അവിടെയും കാണും ഇത് രാവിലെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഈ വചനം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുക ഞാൻ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നത് നമുക്കാണ് അസാധ്യകൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ കർത്താവിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് സർവശക്തനായ ദൈവ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവ സർവവ്യാപിയായ ദൈവ അവൻ്റെ കരതലത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ലിമിറ്റേഷനില്ല കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ഡലങ്ങളും മേഖലകളുമില്ല ഈ രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു രോഗിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ വേദനകളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും നടുവിലായിരിക്കാം തലമുറകളെ ചൊല്ലിയുള്ള നിരാശകളുടെ നടുവിലായിരിക്കാം ഏറെ നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഭാരപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കുക പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാൽ പറയുക കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ത് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് സർവശക്തനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഈ അസാധ്യതകൾ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി ഇല്ല സ്വത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല സ്വത്രം ദൈവത്തിന് പൂർ
അല്ലെങ്കിൽ വലിഷ്ഠന്മാരായ പടയാളികളെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഈ കല്ലറയിൽ ദേശി ഉയർക്കയില്ല സാത്താൻ അത് തന്നെ ഓർത്തു യേശു ഉയർക്കയില്ല കാരണം ഒത്തിരി അവർ അവരാൽ കഴിയുന്ന പോലെ എല്ലാം അവർ ഈ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കി നോക്കണെ കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തുറന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആ ആ കല്ലറ മനുഷ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരിക്കലും ഉയർക്കില്ലെന്ന് ഉയർക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തു വന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ സാധ്യകളുടെ മേൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ സാധ്യകളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ആ വലിയ കല്ല് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉരുണ്ട് നീങ്ങുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പുരുദ്ധാനത്തെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ നിർജീവത്തമായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ജീവ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയോട് ജീവനോട് പുറത്തു വന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർപ്പിൻ്റെ ശരീരത്തോടെ ഉയർ പുറത്തു വന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രിയരെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിത്യജീവൻ മനുഷ്യൻ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യം ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പ് മരിച്ച് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവർ യേശുവിൻ്റെ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന അവരാദ്യം മുമ്പേ ഉയർക്കും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കും ഈ അസാധ്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് സാധ്യമാണ് ഈ രാവിലെ നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിക്കുക അവനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു സമയം ഒരു നിമി മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം രാവിലെ എന്നോട് ചേർന്ന് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അസാധ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടികയുമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ രാവിലെ ദൈവനെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവസിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തൊരു മണ്ഡലവും ഒരു മേഖലയും ഇല്ലല്ലോ രോഗങ്ങൾ അൽപാരപ്പെടുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ തലമുറകളുടെ നടു തലമുറകളുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങളുടെയും നടുവിൽ അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ത് നമ്മളെ അസാധ്യമെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്താകട്ടെ ഈ രാവിലെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ദൈവം സാധ്യമാക്കും ദൈവം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സകലതും സാധ്യം അസാധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരതിരിയാൻ നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രോഗികളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയകളെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾ മാറി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ രാവിലെ സമയം അസാധ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ചലിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ കർത്താവ് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കും ദൈവം ആ നടത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യം പറയത്തക്കവണ്ണം ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ദേശ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരത്ഭുതം സ്തോത്രം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരം ചലിക്കട്ടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കിയാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രാവിലെ സമയം ഈ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർ തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം വീണ്ടും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേലിരിക്കട്ടെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇന്ന് മുഗൾ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനിടയാകട്ടെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവെ അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവം അല്പ നമ്മുടെ അല്പത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമായി അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം പോലെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ പ്രായം തടസ് പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ല സാഹചര്യം തടസ്സമല്ല സമയം ദൈവത്തിനൊരു തടസ്സമല്ല കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഈ രാവിലെ നമ്മുടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങൾ ആ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രത്തോളം സമയം ഈ ദൈവനെ കേട്ട് ഏവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം വന്നിനെ അറിയിക്കട്ടെ വിശേഷാൽ ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദിയും വന്നനും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്